你做。林霄，我求求你不要这么对我，你不是说要带我逃离那个恶魔般的家吗？把你从你爸妈手里买过来，不就是带你逃离了吗？你不是说你爱我，要给我一个家吗？爱。你配吗？花钱买来的玩意儿，我当然要随心所欲了。活，真的要这样吗？活。吃了它。孟小七，你就是一个泄欲工具，还想要怀孕？既然把自己卖了，就把自己卖的彻底一点，别当了，又要立牌坊。凌霄哥哥，我给你按个摩吧。哎，冰清，你的手艺真是越来越好。凌霄哥哥，你就打趣我吧。凌霄哥哥。你是准备让小七一直留在封家吗？嗯，等我什么时候玩腻了再说吧。凌霄哥哥，你是不是喜欢小七啊？你觉得我会喜欢一个花钱买来的玩物吗？真是可惜。怎么了，凌霄哥哥？冰清，我妈总说头疼，我觉得她更需要你。就是我已经忍受三年了。你闭嘴！我警告你，只有风少能嫌弃你，没有你不能忍受的。哼！小七，如果你要是真的想离开，妈妈倒是有一个主意。你不是说风少对你妹妹小优感兴趣吗？不如你撮合一下小优跟风少，不是吗？小优要是当上了风太太，还愁你离不开吗？妈，你还是我妈妈。你要是不同意，你就给我滚出去！我们墨家容不下你这尊大佛。哟，莫小七，你这是回家了呀？既然回家了。怎么不在家住一宿啊？不用你管。哦，我知道了，一定是被你爸妈撵出来的，对不对？我说对了，是吗？也对，嫁出去的女儿泼出去的水，自然没有收回去的道理。再说了，以你爸妈这种贪财的性格，一定是撵你回来，让你好好伺候我凌霄哥哥的，对<笑>。莫小七，你说，等将来我凌霄哥哥要是厌倦你，你会不会成为过街老鼠，人人喊打呀？哼你就是我儿子的性欲工具，也想勾引我儿子？伯母，咱别生气，气大了伤身。这个贱人！伯母，我带你去按摩好不好？还是我们冰清好。走，走吧。嗯、风凌霄，你跟妈妈说实话，你是不是爱上莫小七那个小贱人了？伯母，您多心了。莫小七跟风家可是有着血海深仇的，凌霄哥哥不会爱上他的。你不是人，你是禽兽。莫小七
我警告你，你卖身的钱我都给了你爸妈，你现在不仅是无处可去，而且身无分文。你应该记得吧？我每个月还给你爸妈一大笔卖身钱，你要是敢逃，我就去告他们好好算算这些年的账。过来！我要让你们林霄哥哥怎么愁眉不展的？最近这个张总真是太难磕了。是张放张总。嗯，我知道他，他是好色。对，他一般女人见多了，他根本就看不上，他嫌不干净。那些女人确实不干净，不过上哪儿去给他找清白出身的女人呢？要不？让小七去试试，不行。为什么呀？说了不行就是不行。伯母，您吃这个，这个好吃。我们冰清啊，最懂事了。<笑>你还有脸坐下来吃饭？凌霄生意上遇到一点困难，需要你去陪酒。赶紧收拾收拾，赶紧去。伯母，我不去。伯母，您看，小七根本就不爱凌霄哥哥，你敢不去？你就不怕我找你爸妈的麻烦吗？赶紧去！我去。张总怎么还没来？应该快了吧？啊？你怎么来了？你妈让我来的。哈哈哈哈哈！张总，您来了。哎，李白请。哎，张总，您看我们那个项目什么时候开发？项目非常不错啊。张总，这杯我敬您，希望您和凌霄的生意啊越做越好。好，凤少是个明白人，这回找的人还真不错啊。不过咱们这个酒啊，不能这么喝。<笑>小妹，咱们得喝个交杯酒。交杯酒，交杯酒，交杯酒。够了。<笑>小七，跟我坐。尚<笑>昊天，莫小七是我的女人，她是不会跟你走的。昊天，我的事不用你管。看到了吗？昊天，对不起。张总，不好意思，我还有事先走了。哼<笑>。怎么，遇上青梅竹马，心动了是吗？不是说爱我吗？怎么，这才三年就变心了啊？傅凌霄，我这辈子最后悔的事，就是爱上你。莫小七，从今天起，你别想踏出这个门。傅凌霄，你不能这么对我。傅凌霄，傅凌霄，你不能这么对我。莫小七，这是你自首的。小七，你可真厉害呀！这么多天不吃饭，也不是很饿吗？既然不饿，那就别吃了。范冰清，你别记人太甚，生气了？你看你的饭，我的狗狗都不爱吃。既然你这么喜欢，那就还给你吧。凌霄哥哥。小七姐，她不喜欢你给她准备的饭菜，我劝她说这是你的心意，她还发脾气，把饭菜都打翻了。怎么
，我让人准备的饭菜不合你的胃口是吗？小七姐，凌霄哥哥不是按时让人给你送饭了吗？你怎么还这么虚弱？难不成你是故意装虚弱，好让凌霄哥哥担忧你，放你出去见什么人吗？来。小七，昊天，昊天，带我走，带我走。莫小七，想跟尚昊天走是吧？下辈子吧。林霄，事情不是你想的那样。我和昊天，我们之间没有什么。林霄哥哥，小七毕竟跟昊天三年多没见面了，小七就是太想昊天了，所以才会错把你认成他的。莫小七，当初是你跟我说的，你一直把单昊天当做哥哥，有妹妹这么想哥哥的吗？林霄，我和昊天只是从小一起长大，我们。从小一起长大，那就是青梅竹马。小七，你可不要瞎说呀！我不是这个意思，我……你给我闭嘴！走。林霄哥哥，小七肯定是因为眼睛受伤，所以才认错你的，你就原谅他一次吧。我看他不只是眼睛瞎，连心都瞎了，还是关起来好好反思反思。走。莫小七啊，莫小七，你还真是眼瞎呀！范冰清，你要干什么？被自己的爸妈卖，被妹妹坑，如今还被自己的男人厌弃，竟然还能苟延残喘！莫小七，你还真是让人佩服。如果我是你，早就活不下去了。趁早解脱了，不好吗？小七，莫小七，我生你养你不容易，你最好给我好好活着。莫小七，要好好的伺候风少，来偿还父母对你的养育之恩。记住，这是你欠我们的。哼、嗯！莫小七，我告诉你，没有我的允许，我是不会让你死的。风少，你为什么要这么对我？为什么连死都不让我做主？你说话，你说话呀！莫小七，我最后警告你一次，你要是敢逃，我让你生不如死！死莫小七，凌霄哥哥都走了，你在这装柔弱给谁看呢？怎么，你不是想知道凌霄哥哥为什么记恨你吗？你求我呀，我就告诉你。你知道为什么？你求我，我就告诉你。我求求你，我求求你告诉我，因为你的父亲害死了凌霄哥哥的父亲，这不可能，我父亲根本没有机会接近凌霄。哦，对了，你还不知道吧？你根本不是莫林的亲生女儿，你曾经是云氏巨骨莫家的女儿，而真正的家主，也就是你的亲生父亲。用毒计害死了凌霄哥哥的父亲，可是他要报仇，为什么要找我？你们莫家毒计用的多了，自取灭亡早就不存在了。凌霄哥哥报仇无门，只好找你这个私生女了。可是我是无辜的，我是无辜的。无辜？凌霄哥哥的父亲不无辜吗？灰马
。哦，对了，还有一件事，当初凌霄哥哥接近你，就是为了让你爱上他，然后狠狠的报复你。这一切都是凌霄哥哥的计划吗？这不可能，不可能！凌霄哥哥，小七他跑了，他说他要去找单昊天。对不起，我没能拦住他，实在是太拼死往外跑。我回去。方凌霄，你告诉我，你接近我、侮辱我、囚禁我，是不是因为我的亲生父亲？那是你的父亲，你说话，你说话啊！小心，我我真傻，如果你真的那么恨我，那你杀了我，你杀了我，怎么下不去手？我。不是我，是你爹害了你。我，就怪你爹。我，方凌霄，你为什么这么对小七？我怎么对我的女人，跟你单昊天有什么关系？她不是你的女人，她是我的。你的女人，你有尝过她的滋味吗？你听过他销魂的呻吟声音啊？你知道压在身下是什么感觉吗？雷笑，你混蛋！<笑>怎么，恼羞成怒了是吗？方雷笑，一副珍惜的人我单昊天来疼，一副爱护的人我单昊天来守护，一副疼爱的人我单昊天来宠。从今天开始，莫小七由我来守护。笑我告诉你，莫小七，我活定了！啊！不要，不要！小七，别怕，别怕！昊天，是你吗？是我，小七，是我。昊天，带我走，带我走！莫小七，你可要仔细点。万一不小心抓错了手，可就……凤离霄，你究竟对小七做了什么？他为什么这么怕你？也没什么，就床上那点事儿，做来做去的，没什么新鲜。要是你想听，不要，求求你了，我求求你不要再说了。欺负女人的男人，下流；惦记别人女人的男人，下贱。小七。我带你走，怎么，当着我的面就想私奔啊？莫小七，不过私奔之前，我们是不是该好好算算账啊？小七，你别怕，我已经不再是当年的单昊天了，我有能力保护你。单昊天，现在这么有本事了，要不要我帮你回忆一下三年前的事？<笑>别打了，别打了，昊天！我求求你放了昊天！求人要有求人的态度，你跪下！小七，不要，不要了！求求你放了昊天！好啊，那我如你所愿。来啊
，把那只爱叫的狗扔出去。是，起来，走。来啊！把那只爱叫的狗扔出去！凤离霄，我告诉你，今天我一定要带小七走。三年了，你还是这么喜欢乱叫啊？凤离霄，你不要欺人太甚！趁我还没动手，赶紧滚！好爹，你走吧。怎么？还想莫小七下跪，才肯罢休吗？莫小七，你欠我的，这辈子都还不起。可是傻子，你父亲的不是我，不是我。父债子偿，天经地义。走。李霄哥哥，我那么喜欢你，你为什么不喜欢我呀？明清，你喝多了。我没有喝多，我一直这么喜欢你，一直默默在你身后。可是你为什么就是不肯回头看我一眼呢？明清，我一直把你当做妹妹来看啊。我不要做你妹妹，我要做你妻子。哎、明清。<笑>林清，林霄，夜深了，喝杯牛奶去睡吧。好，谢谢妈。林霄哥哥。你终于是我的了，林霄哥哥，你终于属于我了。我等这一天已经等了很久了。啊，林霄哥哥，你为什么要逼我做坏人呢？怎么，眼睛好了？第一眼看到的是我，不开心啊？啊，眼睛好了就好，以后就可以继续自己的事，否则跟一个瞎子做，真是扫兴。你脑子里除了做，就没有其他事情了？其他的，你配想吗？配不配的，谁又知道呢？莫小七。你给我记住，你是我买来的，就是我的私人物品。只要我不放手，休想逃走。逃跑，连死都没有权利的人，逃跑有用吗？你记得就好。莫小七，看你这么可怜，那我就帮你一次。我不认为我和你之间有什么好说的。你想救莫小七吗？什么意思？我帮你。你不是爱费名笑吗？爱呀、啊。既然如此，那你为什么帮我呢？正是因为我爱他，所以我才要除掉莫小七这个绊脚石。我警告你，你要是敢动小七一根手指头，我绝对不会放过。你要是能让莫小七不再出现在凌霄哥哥面前，我哪有机会伤害他？我不会给你机会。但愿你能说到做到。穿上。你什么意思？这还不明白吗？当然是帮你逃出封家。我凭什么信你？单若天现在就在院子里，信不信由你。机会只有一次。林青，这么晚了是要出去啊？啊、uh, ，我爸给我打了个电话，说有事让我回去一趟
啊，行，那我找人送你。啊，不用了，有小张陪着我回去就可以了。好。嗯，走了。小七，你终于出来了！你要再不出来我，我我就要闯进去了。昊天，你放心，我没事，我可好。小七，你知不知道？我还以为再也见不到你了。昊天，现在不是说这个时候，快走！莫小七，好大的胆！莫小七，好大的胆！林霄哥哥，救我！夏昊天，你要敢伤害冰清，我一定不会放过你。放我和小七离开，不然我也不敢保证自己会做出什么。你，林霄哥哥，不用管我。风林霄，我的刀子可是不长眼的。好，放你们离开。小七，你先，你先上车。莫小七。你想好了，你确定要跟单浩天走？小七，你不要离开林霄哥哥，你走了他会难过的。疼、啊，疼、啊。啊啊莫小七，机会我给你了，你可一定要把握住，否则别怪我无情。我可怜的晴儿，什么时候受过这个苦啊？林青，我问你，是你带小七出了大门吗？林霄哥哥，对不起，是我没能留住小七，可是他拿刀威胁我，说我如果不配合他的话，他就杀了我。莫小七这个小贱人，居然连我家青儿都敢伤害！下贱的玩意儿，居然什么肮脏的手段都会有，怪我自己没用，不怪小七。先别说这些了，林青，你先好好休息，我出去一下。方凌霄，你还要去找那个小贱人回来吗？你还要带他回来继续伤害我们家青儿吗？我说过，莫小七这辈子都别想掏出我的手掌心。小七，这里是我用朋友的名字买下来的，风铃霄一定找不到。以后你就安心住在这里，有什么需要就跟我说。昊天，我会尽快找一份工作，尽快搬出去的。小七，非要这样吗？你知道我喜欢你啊。昊天，我们之间从前不可能，现在就更不可能了。小七，你就不能给我一次机会吗？像我这样的人，哪还有什么机会？小心，你没事吧？我最近不知道是怎么了，没什么胃口，恶心，想吐。小七，你不会怀孕的吧？我怀孕了，我怀孕了，小七。你开门啊，小七！你竟然怀了风铃霄的孩子！<笑>他们说的没错，你还真是贱啊！啊<笑><笑>这个孩子，你准备怎么办啊？虽然他来的时机不对，但是我想，既然他来了，就是和我有缘，所以我想生下他。小七，你真的想好了吗？虽然他没有爸爸疼，但是还有我这个妈妈，我相信我能照顾好他，我能保护他。小七，如果你愿意。我可以做孩子的爸爸，我向你保证，我绝对会对他视如己出的。昊天，这是我的责任，不是你的，我不愿意你承担。小七，我。昊天，如果你还想跟我做朋友的话
，就不要再说了。好吧，那你先好好休息。三天了，连个人都找不到，一群废物，还愣着干什么？还不快去找人！是。哎，风少爷，呃，这个月的钱，您是不是忘了？想要钱是吧？就拿命来拿。是不是演的特别好啊？啊！回来了。哎，你们根本没绑架，你们都是骗我的。对啊，你父母为了这个月的钱给我演的这场戏，怎么样？精彩。我是你们的女儿，你们为什么要这么对我？女儿，你不是已经都知道了吗？我根本就不是你的亲爹。可是妈，你不错，你是我身上掉下的肉，可我要你有什么用啊？当初要不是因为你，我也不会被撵出墨家。如今你好不容易能赚点钱了，你还跑，我看你还跑，对我看你还跑，就是看你还跑，看你还跑啊！这里是风家，不是你们撒野的地，你们可以走了。哎，是是是是是是，您看这个月的钱。哎哎钱在这儿，你们自己拿吧。莫小七，你别给我动什么歪心思，是逃不出我的手掌心的。为什么？为什么不放过我？你也看到。不是我不放过你，是你的父母为了钱再次把你卖了。好了，闹也闹够了，现在该庆祝一下。庆祝？庆祝什么？你说呢？孩子，你放心，妈妈会保护你的。四七，你这个贱人，谁让你回来的？为什么？你应该去问你的凌霄哥哥。凌霄哥哥也是你能叫的，不可理喻。莫小七，给你脸了，敢这么跟我说话？哎，林霄，凌霄哥哥，我不知道做错了什么，小七他就突然发脾气了。莫小七，赶紧跟冰心道歉。我又没做错什么，凭什么跟他道歉？道歉，不，赶紧给我道歉，否则你爸妈那边啊！道歉，没事的，没事的，小七，莫小七，你为什么一而再、再而三的伤害冰清？你以为一句对不起就可以了吗？那不然还要我怎么样？下跪，给冰清道歉！下跪，给冰清道歉！你们风家人就这么喜欢看人下跪吗？是吗？小七，三年前你下跪不是为了救昊天吗？怎么成了凌霄哥哥喜欢看你下跪了？跪下道歉。既然你们那么喜欢看别人下跪，那我就一次跪个够。对不起，对不起，对不起，对不起，满意了吗？风凌霄，你还愣着干什么？赶紧抱冰清回去休息。
。林青，你好好休息，我先走了。林霄哥哥，我害怕，你陪陪我好不好？啊啊！怎么了？没什么。林青，在封家委屈你了。其实你完全可以回范家，毕竟你是范家大小姐，在范家能得到最好的照顾。林霄哥哥，你是讨厌我了吗？当然没有。好了，先不说这些了，你先好好休息。风凌霄，不如就趁今晚好好共度良宵吧。妈，妈，开门啊，妈！林霄哥哥，我们不要辜负姑母的好意，好不好？林青<笑>，你为什么要这么对我？林青，我说过了，我们之间是不可能的。喂，老张，把家里备用钥匙拿过来开门。哎呀，今天起来的晚了些，还不是因为凌霄哥哥昨天晚上折腾的有点过了，害得人家起不来床。你说凌霄哥哥这么折腾我，万一我这肚子有了小宝宝可怎么办呀？怎么，羡慕啊？你也就只能羡慕了，毕竟那么多避孕药不是白吃的。莫小七，凌霄哥哥喜欢的人是我，你不过是他暖床的一个玩具，一个玩具，不放想能有生育。既然凌霄那么喜欢，你怎么不让他早点让我离开？哼，凌霄哥哥之所以会留着你，是因为他放不下心中的仇恨，拿你消愁解恨。等哪一天他自己想明白了，自然会扔了你这个破烂，转头跟我结婚的。也祝你早日得偿所愿，也祝你早日被弃之敝履。这么漂亮的脸蛋，可是你为什么就是不喜欢呢？林霄哥哥，我们不要辜负姑母的好意，好不好？尹清，<笑>你为什么要这么对我？尹清。我说过了，我们之间是不可能的。范冰清，别哭。三年前你能做到的，三年后你也可以。宝宝，虽然你不被别人期待，可是妈妈会一直爱你的。怎么，今天打扮这么好看，是想要跟单昊天约会是吗？也难怪尚昊天最近一直在我们封家附近转悠，原来是为了和你约会。你说什么？你这张脸倒是狐媚的很，难怪尚昊天会惦记。莫小七，我告诉你，你真以为他出国三年回来开个破公司就是什么人物吗？他在我风林霄眼中一直是个跳梁小丑，我捏死他。就跟捏死一只蚂蚁一样简单。不过，他既然这么想和你约会，那不妨给个机会吧。你究竟想做什么？今天晚上我放他进来，你们做个了断。你应该知道该怎么做。要是今天过后你们还有藕断丝连，那他好不容易拼来的事，怕是要灰飞烟灭。你这个魔鬼！对，如果做了，我不建议真的绑架你。山河湖海，喜悦团聚不落分。小七，你怎么站在窗前啊？等你啊！啊？我知道你今晚你会来，所以在这等你。小七，我就知道你心里有我，快，跟我走。可是我不走。是不是风铃香又威胁你了？你放心，我一会儿就找他。不是的，是因为我发现我还爱他。我不信，风铃霄那么对你，你为什么心里还有他？昊天，爱情是没有道理可讲的。我不信，我不信，是不是因为孩子才留在他们身边的？是不是？也可能是因为这个，毕竟他是孩子的父亲，而且没有这个孩子，他已经对我改变很多了。他还发誓要对我好一辈子。真的？当然是真的了，我还骗你不成？小七，祝你幸福，我很幸福，昊天，也祝你幸福。凌霄哥哥的孩子
，只能我来守。啊、你不是喜欢范冰清吗？为什么不去找他，非要来找我？怎么，刚跟单浩天分开，心里就难受了，就要开始为他守节了是吧？不过守节这个词，绝对可以吗？啊！好狗不挡道，莫小七，你这个贱人，你是不是把我给你的避孕药偷偷藏起来了？你什么意思？少跟我装糊涂！如果不是你把药藏起来了，你肚子里的种哪来的？你怎么知道的？莫小七，你现在是不是特别得意，以为有了孩子就可以咸鱼翻身了？我没有。你别忘了，你跟凌霄哥哥之间是有血海深仇的，你把孩子生下来干什么？让他承受凌霄哥哥的怒火吗？让他被凌霄哥哥折磨致死吗？可是孩子是无辜的，无辜的。只要流着墨家的血脉，就无就跟你一样，活该你债子偿。可是他也是风家的血脉，你也是墨家的血脉，可是你只能用来承载仇恨，你还能得到什么呢？你的孩子生下，只能跟你一样。活该被所有人厌弃，被所有人羞辱，最后生不如死。小七。伯母，不是我，不是我推的。医生，小七他怎么样了？大人是没什么事儿，需要好好养着就行。只是孩子保不住了。哎。怀孕了？你怎么不告诉我？还是说说，为什么要弄掉我的孩子？为什么？为什么？那也是你的孩子，你怎么能这么狠心呢？你不是要报复吗？那我自然也要报复你。那可是一条活生生的命。你怎么下得去手？就是要杀你的孩子，我就是不想让他认你当父亲。想要激怒我，杀死你是吧？放心，我是不会上当，我是绝对不会让你得逞。既然你杀死了我的孩子，我要留下你，再给我生一个孩子。哼。吃了吧。这样乖乖吃药多好，以后也要这样乖，可千万别再耍花样了。滚出去！不过，就算你耍花样也没关系。我有的是吧？可惜呀、啊，一条小生命就这样没了，很痛，对吧？很痛就对了。范冰冰，你会有报应的。报应？好啊，我等着。啊！你害死了我的孙子，每天就跪在这儿，给我超度一个小时。哼！孩子，对不起，妈妈没能保护好你。爸妈，你没有搞什么。小七，小七，快救救你爸爸妈妈呀！你没有搞什么。这回是真的，你爸在外面欠了很多赌债，如今如今他们找到家里
来了，说是说是不还钱，就杀了就杀了我们，还钱？我连卖身的钱都给你们了，我拿什么给你们还、啊？少奇呀，你这次真的要救我们了，不然我们真的死定了。想救你爸妈，拿二十万过来。小七，你们这是私闯民宅，你们这是犯法的。她是我女儿，她男朋友有很多钱，你们要找她要钱。哎，对对对对对，放开我，抓她，抓她，她有钱，她有钱。就算她没钱，她男朋友有钱，你们要把她抓了，她男朋友肯定会来救她的。莫小七，莫小七，这就是你的亲生父母，你还在奢求什么？嗯、你放开我林霄，莫小七在我们手里，准备五十万来赎身。莫小七，天要亡你，可别怪我心狠手辣。哈<笑>哎，你笑什么？我早就说了，他不会给你钱，你还不信？不对，他现在不来救你，啊？你怎么反倒开心了？你没事吧你？啊？没有，我只是觉得你们白忙活了，怪可惜。你个臭婊子！谁？莫小七，你今天怎么这么主动？你不是穆小七，林青，怎么是你？林霄哥哥，关了灯谁都一样，为什么穆小七可以，我就不行？林青，你跟穆小七不一样，你怎么能跟他比呢？我不管，我只要林霄哥哥。林青，别闹了，赶紧出去。您拨打的电话不在服务区。死女人！为什么我都这样，你还是不要我？为什么？一定是莫小七，要是没有他，林小哥哥一定会喜欢我的。莫小七，你这个贱人，你为什么不去死、啊？冯林霄。莫小七在我们手里，准备五十万来赎人。找谁？莫小七是不是在你们手里？是。你是谁？是想赎人吗？我出一百万，雇你们杀了他。我出一百万，雇你们杀了他。怎么，不敢？您好，您拨打的。凌霄哥哥，对不起啊，我不该。好了，都过去了。你怎么这么晚还不睡啊？你今天，你去我房间的时候有看到莫小七了吗？没有，怎么了？他不见了吗？嗯，你今天一天都没有看到他吗？小七，他该不会是？不会什么？不会是跟尚浩天私奔了吧？他敢。凌霄哥哥，小七有什么不敢的呀？凌霄哥哥，这次我不会再给你机会找到莫小七的。什么？被绑架？你们可真是全天下最好的父母！
，你们最好祈祷莫小七没有事，否则你们姚千书走了。<笑>爽快！哎，小子，这个两百万可不是那么好拿的，要干净利落才行。放心，拿人钱财替人消灾。我希望你能说到做到，否则这钱，怕你是有命赚，没命花。莫小七。你千万别怪我心狠手辣，要怪就怪你得罪了你不该得罪的人。走。救命、啊！救命、啊！有人吗？救命、啊！小姐，事成了。小姐，救命！救命！小姐，没事。小姐没事。小姐，小姐林兄哥哥，小七呢？小七怎么样？你放心，小七他没事，我得去找他。医生说你不能乱动，你得好好休养。林霄哥哥，你慢点小七，别怪我，我做这些都是为了你好。我不觉得我和你还有什么好聊的。你想不想拥有莫小七？小七现在已经怀了风凌霄的孩子了，我想这些又有什么用呢？哼，孩子，你难道不知道孩子已经没了吗？是风凌霄，对不对？是风凌霄，对不对？是又怎么样？我想杀了风凌霄。想英雄救美，有勇无谋可不行。什么意思？给你一个做英雄的机会，小七，你相信我，我会一直守护你的。林霄，林霄，林霄，昊天，怎么是你救的我？幸好我到了及时，不然你就葬身火海了。可是我好像在火海中看到了林霄救我。小七，你说这话是什么意思啊？你是在怀疑我？对不起，昊天，我不是这个意思。小七，答应我，以后一定要好好照顾自己，千万不能再陷入危险了，好吗？莫小七，你竟然幻想着凤凌霄能来救你，还真是贱啊！小七，凌、啊、霄哥哥，你醒了，你吓死冰清了。林霄哥哥，你答应冰清以后不要做傻事了，好不好？对不起，对不起，让你担心了。嗯，只要你好好养生，冰清就不会担心。单昊天他为什么在医院？我不知道，我听说你受伤了，我就一直在医院陪你，根本没有注意到这些。奇怪，会不会是小七？他想，他想什么？他想逃走，所以才跟单昊天在一起的。小七，你还真长本事了！小七不会是跟昊天跑了吧？这个贱人，贱人！小七也太没有良心了！你不顾生命危险的救他，他连句谢谢都不说就跟昊天走了。他就算再爱昊天，他也不应该这么做呀！<笑>林霄哥哥，林霄哥哥，林霄哥哥，林霄，你怎么了
，要是你害得凌霄哥哥这样，滚开！不管你事儿，凌霄哥哥。哎，小心，你还跟着去干嘛呀、啊？你跟我，我们我不能留下凌霄不管。啊啊我这是在哪儿？小七，来，喝点水。不行，我要去看看凌霄。小七，我为什么风凌霄那么对你，你为什么还对他不死心啊？我爱了你那么多年，你为什么就不回应我？为什么非要喜欢风凌霄的禽兽呢？昊天，对不起。不要你对不起，我要你爱我。昊天，你怎么了？小七，你不仁，就别怪我不义了。毛小七，你这个扫把星，害死了我的丈夫和孙子还不够吗？现在又想害死我的儿子是不是？伯母，我只是想来看看林霄。想看什么看？你想看你有没有把他害死吗？不是的，不是的。小七，凌霄哥哥现在正在气头上，你先去找昊天好不好？等他气消了，你再回来。好啊，莫小七，你竟然背着凌霄去勾搭外人，怪不得我家凌霄被你害成这样。闭嘴！凌霄哥哥，你好好养病，不要生气了，好不好？你们都出去，我要一个人静静。莫小七留下。风凌霄。你可不要忘了，是他把你害成这样的。我说了，莫小七留下，其他人都出去。伯母，走了。莫小七，我告诉你，凌霄，你放心，我不会逃的。你身体怎么样了？了我。沈昊天，你这个废物！莫小七，从今天开始，你就是我们冯家的佣人，洗衣服、做饭、拖地，全是你一个人的。如果你想偷懒，看我怎么收拾！可是，可是什么？可是，莫小七。你就是我们封家花钱买来的，谁给你脸了？白吃白住，别说了，赶紧给我干活去！莫小七，我们家楼梯不是这样擦的。什么？跪下，一节一节的擦。哎呦，不好意思，啊，要不你重新擦一遍吧。你，还有这些，全都洗了。可是这都十点了，谁让你干活慢呢？这些衣服的料子都很名贵，要用手洗，记得要用凉水。你这个废物，还找我来干嘛？看到了。没想到呀，废物也长脑子了！混蛋！凌霄哥哥，怎么了？天哪，小七怎么能这么对你？啊？他这是脚踩两条床。啊。莫小七，这一次可不是我要害你。是你的昊天哥哥要害你，风凌霄，好好的，你又发什么疯？你自己看看你自己干了什么好事！凌霄，不是这样的，你听我解释。解释？解释什么？解释你怎么跟夏昊天亲嘴了啊？是这样的，但是不是你想的那样。莫小七
，你在跟我玩什么文字游戏？啊！我是不是最近对你太好了，让你觉得可以肆意妄为了？莫小七，怎么开始回应了？是把我当上傲天了是吗？我没有，我不是。莫小七，你可真脏。莫小七，从今天起，你别想出这个门！啊、不要，不要，不要！凌霄哥哥，为什么莫小七都这么对你了，你还要把他留在身边啊？他根本就不爱你。你不如就放手呢！你这样继续下去，对你、对小七都不好。谁说我要让他爱我？我要让他痛不欲生。可是我看你这么难受，我也难受。谁说我难受了？我看到他痛苦，开心还来不及呢。我不想看着你每天被痛恨折磨，恨一个人太苦太累。林霄哥哥，你不如就放手吧。林青，我每次看到莫小七的样子，我就会想起我父亲的死，我就想要报复。你告诉我，这样的痛苦我怎么忍得了？可是，好了，林青，时间不早了，早点休息。林霄哥哥，既然你不知道怎么放手，就让我来帮你吧。你的照片虽然精彩，但是还不够。什么意思？意思就是不足以让风凌霄放弃莫小七。那到底怎么办呢？要不要来点更劲爆的？是吧？莫小七，你这副可怜样装给谁看？是凌霄哥哥还是上昊天？怎么？有种脚踏两条船，没种承认。滚出去！你以为我愿意来，还不是为了看你吃饭？那我饿死不正好随了你的心愿？你饿死我自然开心，但是你这副半死不活的样子令人恶心。别给脸不要脸，快吃！那我偏不吃。莫小七，你不就是想要半死不活的让我凌霄哥哥担心吗？我偏不如你。嗯嗯嗯嗯啊啊林青小姐，她是啊，这是我叫的上门取件，我有一个重要的快递要寄。你可真大胆，大白天的就把我带进来！少废话，快点赶紧拍完，赶紧走！一会儿凌霄跟伯母该回来了。小七不会醒吧？放心吧，当然不会。我的药可是下的足足的。好久不见。我这里不欢迎，欢不欢迎啊？先看完这照片再说吧。怎么样？说吧，想要什么？风林霄，我警告你，放了莫小七，否则我就让你风家丑闻满天飞。<笑>怎么？受不了刺激，直接疯了吗？你确定这些照片被爆出来，出丑的是我吗？你什么意思？你和我花钱买来的玩物搅在一起，出丑的是你单昊天吧？有丑闻的也应该是你那上不了台面的破公司。不管怎么说，你封家大少爷被戴绿帽子，这是事实。无所谓，反正我已经玩够了，大不了扔了。不过，不过什么？不过。就不知道莫小七受不受得了，毕竟沦为玩物
，又被拍过裸照，这些足以毁他。而且毁他的人还是他的青梅竹马。你胡说！毁了他的人明明是你。你胡说！是我要拍这些照片吗？是我报的这些照片吗？梅潇，不是人，彼此彼此。<笑>我们今天来玩点刺激的，怎么样啊？不要，不要！来，我求求你放过我，放过我！和别人一起拍的时候不是挺淫荡的吗？啊，跟我拍的时候怎么了？你在说什么？我听不懂。听不懂是吗？啊！自己好好看看，这是什么？为什么会有这样的照片？为什么？为什么？这是为什么？啊、你问你的老情人尚浩天，这些都是他今天拿给我的。不可能，根本不会有这样的照片。少给我装无辜！要不是你跟尚浩天的事儿，哪来这些照片？我梦想七对天发生，要是我真的和尚浩天睡了，我就天打雷劈，不得好死。李潇，你相信我一次好不好？我真的没有。浩天。我想把你当朋友，你为什么要这么对我？小新，我我这是在为了帮你啊！你明知道风铃笑的占有欲那么强，你还发这种不实的照片给他，你确定是在帮我吗？小新，你相信我好不好？我这是为了帮你摆脱风铃。尚老爹，你用我的裸照去威胁他，这就是你的方式吗？小新，这个办法虽然苦逼点，但是很有用，对不对？不然风铃笑怎么会放你来见我？尚老爹，你疯了！不是疯了，我是为你而疯的。单昊天总惦记我风凌霄的你，我怕你是活腻了。敢惦记我风凌霄的你，我怕你是活腻了。风凌霄，话不要说的这么满，没到最后关头，你怎么敢确定小七是你的女人？听听听听，这睡过了就是不一样。我说过，我没有，没有。可他有照片为证。昊天，我问你，你为什么会有这张照片？这，这。昊天，看在我们十多年的情分下，你就告诉我，这照片哪来的？小心，对不起。哼，十多年的情分，却换来了一句对不起，这情分可真是廉价。不过莫小七，我风凌霄的情分可是昂贵的。看在我们三年的份上，要不要我帮你严刑逼供一下？嗯、昊天，我就问你一句话：我们之间是不是清白的？是，还是不是？是。那这些照片，小新，你不要再问了。是啊，昊天，我风凌霄的怒火，希望你可以承受得住。风铃香好像发现那些照片有问题啊！你把我供出去啊？没有，没有。算你识相。可是我看风铃香，看我的眼神似乎不对劲呢、啊。怎么了？你怕了？我早已不是三年前的盛浩天了，我怕什么？不过范冰清，你就不怕我把真相告诉风铃香吗？你虽然不一样了，但是如果范氏跟风氏联手，你怕不怕？你威胁我？是啊，你又能怎么样？你，单昊天，管好自己的嘴。没想到短短三年，单昊天就把善事发展到这个地步，这一时半会儿还真难对付。凌霄哥哥，你说谁难对付啊？没什么，就是没想到这个单昊天还真有点本事。你是要对善事出手？嗯，那需不需要我们范家？林青，这是我跟单昊天之间的恩怨。我希望范氏不要插手。可是你知道的，只要我跟我爸说，我爸肯定会帮忙的，就像三年前一样。三年前的事我很感激，但是三年前我不需要，三年后我同样也不需要。你我之间一定要分得这么清楚吗？好，我尊重你的选择。咖啡趁热喝。喂，尚浩天，林霄哥哥马上就要对你的公司下手了，你早做好准备。放心吧，我早有准备。我不管你怎么跟林霄哥哥斗。
但是千万不要把我牵扯进去，否则会让你善事灰飞烟灭。我知道了。还有，今天是我最后一次给你打电话，你以后不要联系我了。对付小人，自然要用非常手段。黄赌毒样样都沾，难怪发展这么好。尚浩天，你就等着进监狱。我们的地下钱庄、夜总会，还有生产毒品的据点，都被警察发现了。这个单昊天还真是自作孽不可活。好消息，自然要分享。莫小七，看看你的青梅竹马是个什么货色！真是鱼找鱼，虾找虾，青蛙配王八。你这个贱人，也只配单昊天这样的烂货。说够了吗？说够了的话，滚出我的房间！滚！该滚的人是你吧？你要是有本事让我滚出风夹，那我可真是要感谢你。莫小七，你给我等着！单昊天。不知道我给你准备的礼物喜不喜欢？风林霄，你去死吧！风林霄，你去死吧！啊、小七，小七怎么样？小七，你坚持住，坚持住！你这个废物！这干嘛？还不快跑！啊！我现在一无所有，我往哪儿跑啊？不管逃到哪儿，总比坐监狱强吧？呃，对对对，走，总比进监狱强。不对，你为什么帮我？你怎么那么多废话？快走！我我知道了，你一定是怕我把你做的那些丑事全告诉风凌霄，对不对？你给我闭嘴！一千万，邵浩天，你什么意思？自然是封口费啊！你做梦！不给也行，那我就把你的那些肮脏勾当全告诉风林霄。你等着，拿着钱滚！醒了，口渴吗？要不要吃点东西？怎么了？哪里不舒服吗？我去叫医生。我没事，就是看到你这样，我有点不适应。你现在是我的救命恩人，我对你好不是应该的吗？对了，昊天呢？他怎么样了？好了。如果以后你找到他，能不能放过他？你就这么爱他吗？他都这么对你了，你还要护着？我不是爱他，我是欠他的，不能不还。你欠他什么了？什么时候的？就是我被虎哥绑架的那次。要不是他救我，我早就被烧成灰烬了。莫小七，你竟然连救命恩人都能弄错，真是的。什么意思？意思就是当时冲进火海救你的人是我。这可是昊天说，是他救了我。笨蛋，他当时是骗你的。这我连救命恩人都能搞错，我真是。都是单昊天太卑鄙了，不怪你。可是。好了。你现在也是我的救命恩人，那就算相互抵消了。可是，怎么还不想抵消？还是说相遇是相许？<笑>你刚刚出院，先好好休息。嗯我先出去一下。喂，这么晚打电话有什么事儿？冯生，我抓到胡哥了。好，我马上过来。哼<笑>，说，当初给你钱的人，你还记得吗？我记得，记得冯生。不是，当时我留了个心眼儿。叫手下人偷偷的拍了个照片，照片呢？照片
，抓皮丢子。追，是少爷。什么？虎哥死了？嗯，应该是被人灭口了。我还以为当初他只是拿不到钱，所以想杀了我泄愤，没想到是有人要杀我。你再好好想想，有没有得罪过什么人？除了你。我好像没有得罪过其他什么人。对了，你说当初没接到虎哥的电话，可是我……妈，你干什么？方凌霄，你是不是忘了当初为什么去找这个小贱人？你是不是忘了是他的父亲害你的父亲葬身火海，死无全尸？伯母，你放心，凌霄哥哥是个重情重义的人。他绝对不会忘记伯父的死的。风凌霄，你给我记住，我不管你把他当玩物，还是报复工具，甚至泄欲工具，我都随你。但是你要是真正喜欢上他，想娶她，我绝不会答应。哼！莫小琪。我到底拿你该怎么办？喂，方少，这是从虎哥那儿找到的照片，应该就是给他二百万的人。好，我知道了。这个人看着怎么这么眼熟啊？我好像不记得我曾经有得罪过这个人。你再仔细想想，看看有没有什么遗漏的。我好像，我好像记得。记得什么？有一次，这个人跟冰清在后花园。我没有污蔑冰清的意思，我只是……好了，别说了。啊<笑>这个人三年前好像在范家见过，难道这事跟范家有关？伯母，您今天心情真好，<笑>是吗？冰<笑>清，这个人你认识吗？我不认识，不认识。你仔细想想，你真的没有见过这个人？我真的不认识，冰霄，你为什么对冰清这样说话？妈，这个人是让虎哥杀莫小七的人，我必须要查清楚。你是不是疯了？你为了一个贱人对冰清这样？妈，人命关天，我只是想要查清楚而已。冰清，我再问你一下，你真的没有见过他？我真的不认识，我真的不认识。我明明记得三年前在你家。啊什么？癌症？是的。这么好好的一个人，他就……怎么了？你们脸色怎么这么难看啊？冰清，我身体出什么问题了吗？医生说，是肝癌。啊，这是晚期吗？我还有多长时间？冰清，现在医学那么发达，你只要好好接受治疗，肯定会好起来的。林霄哥哥，不要再骗我了，跟我说实话好不好？医生说，细胞已经扩散，最多一年就。凌霄哥哥，对不起，我以后不能陪在你身边。林青，先别想那么多了，好好休息，会好起来的。凌霄哥哥，我害怕，能不能陪着我？你就陪我一会儿，等我睡着了你再走，好不好？
你做的很好，这是说好的钱。谢谢方大小姐。喂，如果这几天我晕倒了被送进医院，你就跟风林萧说我是癌症晚期。是的。伯母，对不起，让您担心了。现在都什么时候了，你还说这些？别哭了，哭花了眼睛。冰清又该担心您了。你说你这么善良的一个孩子，怎么会得这种病呢？可能是冰清命不好吧。其实有时候，我挺羡慕小七的。小七这个小贱人，怎么能跟你比呢？伯母，他虽然是凌霄哥哥的杀父仇人的女儿，可是他能得到凌霄哥哥的爱，而我却一点都得不到凌霄哥哥的关注。林青啊，你误会了。实际上，林萧把小七留在身边，就是为了折磨他。但至少他可以得到林萧哥哥的爱啊。伯母，你知道的，我最大的心愿就是嫁给林萧哥哥。我原本想着可以一直待在他的身边，默默陪着他，他会慢慢的爱上我。但是现在，一点机会都没有了。为什么老天爷不再给我一次机会？你放心吧，冰清，伯母一定会帮你的啊！别难过了，冰清。我已经从美国请了最好的癌症专家，过几天他们就快来云氏为你会诊，你就放宽心、安心等治疗就好了。凌霄哥哥，我想出院。为什么？我自己的病我自己清楚，再好的专家来了，我也躲不过化疗吃药。那总归要看看才能有希望。我不想以后的日子都浪费在医院里面，我也不想死的时候头发掉光。变成老太婆，可是我已经。凌霄哥哥，我求求你，你就让我出院好不好？我想以后的日子都待在你身边，好不好？嗯、来，慢点。嗯、凌霄，我记起来了。那天我看到范冰清和那个刀疤男在一起，就在封家后花园。林霄哥哥，我没有，我不认识那个人。可是你们明明很熟的样子。莫小七，我跟你无冤无仇，你为什么要冤枉我？我没有，我明明看到了。嗯，冰清，没事吧？你这个死贱人，莫小七。谁给你的胆子，竟敢诬陷冰清？我没有。莫小七，别以为最近我们凌霄对你好脸色看了，你就可以登堂入室嫁给凌霄了。我没有，没有罪过。我告诉你，最好断了这个念头。我们家凌霄马上就要迎娶冰清了。妈，你说什么呢？方凌霄，你要是敢不娶冰清，今天，今天我，我，我就死在你面前。妈风凌霄，你要是敢不娶冰清，今天，今天我，我，我就死在你面前！妈，你先把刀放下，我们好好说，行吗？风凌霄，从小到大，妈没有求过你什么，就算今天妈求你了，行不行？妈，你为什么非要逼我呢？不是妈逼你，是你在逼我。今天你就给妈一句话，娶还是不娶？妈，你知道的，我不爱冰清，我要娶了她，我是对她不负责，不能娶。方凌霄，你知道我是说到做到的，今天你要是不答应我，我就死在你面前、哎妈。妈，行，我答应你，我答应你，真的答应我了，答应，真的答应我了。你先把刀放下。<笑>莫小七，你给我滚出我们凤家
，罗小姐，只要你以后不要再出现在凌霄面前，我们两家的仇恨可以暂时告一段落。如果你再继续犯贱，再骚扰我们家凌霄，绝对不会放滚。方凌霄，你要干什么去？方凌霄，你是不是准备去见莫小七这个小贱人？方凌霄，你是想让你在九泉之下的父亲从此不得安宁吗？妈，我不去了。伯母啊，冰清啊，你还病着呢，怎么就下来了？我怕您气坏了身子，所以先来看看你。还是我们家冰清啊，最贴心了。不像有些白眼狼，就知道气我。伯母，凌霄哥哥肯定不是故意气您的。你不要帮他说话了，他那德行，我心里最有数了。人家都说呀，女儿最贴心了。女儿啊，是妈的小棉袄。以前啊，我最羡慕你妈了。哎呀，还好以后你就是封家的儿媳妇了，我再也不用羡慕你妈妈了。嗯。亲爱的简讯，让我措手不及，愣住站在原地。当所有人都听你，林霄，来拿着。我妈，这是什么意思啊？什么意思、啊？别给我装傻了。明天啊，你们两个把证领了。了啊。我是怕提醒自己别逃避。莫小七，莫小七，你一定是上辈子恶贯满盈，这辈子才会受这种罪。范德小姐，恭喜你得偿所愿。少废话，你叫我来干什么？也没什么。就是我最近手头有点紧，想请范大小姐帮个忙。我不是给你钱了吗？给是给了，就是给的有点不太够，所以我才厚着脸皮过来找你。我告诉你，你别给脸不要脸。我听说，明天你要跟风少领证，到时候我可以打电话，说你根本就没生病。你说他还会不会和你结婚？你要多少？一百万。一百万。你要不要脸啊？一百万对于范小姐来说不多吧，对于未来的风夫人来说，更加是小意思了。好，我给你，但是我告诉你，拿了钱以后管好自己的嘴巴，别坏了我的好事，否则，别怪我翻脸无情。你放心，拿了你的钱，会给你保守秘密的。啊凌霄哥哥，快走啊！伯母还在家等着我们回去庆祝呢。凌霄，不要去！范明清的病是装的，我不是故意的，我真的不是故意的。买通医生装病，你还说你不是故意的？凌霄哥哥，我真的是因为太爱你，太想嫁给你，所以才这么做的。我看你不是爱我，只是想嫁给我。不是的，凌霄哥哥。我做这一切都是因为我太爱你了，李青，收拾东西，吃饭去。李霄哥哥，你就原谅我这一次，就原谅我这一次。伯母，你是相信我的对不对？你知道我说谎是为了李霄哥哥对不对？李霄，其实冰清，别说了。李霄哥哥，哎，怎么了？没什么，只是觉得我们之间这么安静的坐在一起。真是太不容易了，小七，对不起，没什么好对不起的，毕竟终究是我们墨家亏欠你们分家。不管怎么说，过去那三年，我还是欠你一句对不起。都过去了，那我们，傅凌霄，我们之间有血海深仇，根本不适合在一起。这样也好，我们以后不要再见面了。
救！为什么要救我？我死了，元宵哥哥就会相信我是因为爱他，才会假装身亡。李静，你这又是何苦啊？你相信我，你相信我好不好？再怎么样，也不能拿自己生命开玩笑。元宵哥哥。我保证，我再也不会骗你了，好不好？你不要让我走，不要让我离开风家。可是，风凌霄，人家冰清都这样了，你为什么还要为难他呀？妈，我没有。今天我就做主了，等冰清出院以后，就住在我们风家了。谢谢伯母，凌霄哥哥，我保证，我保证以后都不会再骗你了，好不好？冰清，你以后就安安心心的住在风家，有伯母给你撑腰。我看谁还敢欺负你！谢谢伯母，谢谢伯母。冰清，你不要想太多了，时间不早了，你好好休息吧，啊！盖楼，凌霄哥哥，你是我的，逃不掉。喂，八哥，帮我办件事儿。是。牛、啊、齿。莫小七，你才无耻！你，莫小七。你这才来几天，就惹出这么大的事儿？对呀、啊，你来我们公司之前，我们同事都是和和睦睦的。老板，不是我想惹是生非，是他，是他骚扰我。莫小七，明明是你勾引我，如今倒打一耙，诬陷我。明明是你。就你这样的，要身材没身材，要长相没长相的，白给我我都不要。你还我骚扰你，你无耻！好了。莫小七，你被看熟了。莫小七，你这个贱人，你们干什么？污蔑同事，还污蔑同事骚扰你。幸好我们老板没有信他的鬼话。就是，你看看他的长相，是不是很骚货？还想勾引同事上位？不要脸！做梦吧，莫小七。看你还有没有脸勾引凌霄哥哥！现在的女人为了上位，真是无所不用其极呀、啊！果然有的女人就是贱，其实对付这样的贱女人，砸钱就行了。长得错，怎么拿这些装备去坐台呀、啊？要是去坐，我保证就去。<笑>喂，赵钱，帮我办件事儿。危险，跟这些人又有什么区别？莫小七，你要干什么？莫小七，对不起，我们不敢网暴你，不敢污蔑你。莫小七，莫小七，我们错了，放过我们吧。大亮，大亮，放过我们吧。嗯、我们全把同情，道歉，保证让那些侮辱你的言语消失的干干净净。对对对对。对对你们，你们怎么突然？我们不知道，我们什么都不知道。呃、是求莫小姐原谅我们，我求求你了，莫小姐。哎，好好好，这次事情原谅你们了，你们先起来吧。啊啊、谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。今天这事，谢谢你。什么事儿？不用瞒我了，我都知道了。小七，好久不见。啊啊！啊对不起，凌霄哥哥，我不是故意的。没事，我去清洗一下。贱人永远都是贱人，身上的贱味永远都洗不掉。<笑>小七呀、啊，贱人永远都是贱人，身上的贱味永远都洗不掉。嗯，范冰清，你这个神经病！
。哎，小七呢？小七他有事先走了。啊，对了，伯母说你跟小七已经分开了，你们还有联系吗？啊，那个冰清，我还有事情先走了。行了，是你干的。风林霄，要不是前几天你派人四处找我，我也不用像一个过街老鼠一样东躲西藏。你是真该死！啊。你为什么要让虎哥杀小七？小七？什么时候叫的这么亲？不会是有人忘了当初那个叫阿虎的人打来电话，被无情挂了吗？那个电话是你搞的鬼！不如这样，我现在给莫小七打个电话，看看他会不会像你一样绝情。啊那些下眼泪落下莫小七，风林霄现在在我的手上，想要救他，得两百万。如果安稳，泪不剩多，这是报应。那些心，是莫小七吗？风林霄在我手里，想要救他，拿两百万来。凌霄哥哥，等我，我一定会来救你的。没想到这莫小七还真能见死不救，铁石心肠。不过也算是你们一报还一报。究竟是谁？风少前几天不是一直都派人查我吗？怎么没查到？你是范家的人。不错。我就是范家的人，你真是范家的人，嗯？那你跟范冰清什么关系？范冰清，你说的是范家大小姐吗？我们的关系很亲密，<笑>一切按计划进行。喂，喂，有种放开我！喂！喂，大小姐，一切准备就绪。喂，你真是范家的人。<笑>行啊，小子，这么晚还来给你打电话，不会是那个莫小七良心发现了吧？小子，不是莫小七，艳福不浅，范家大小姐都给你打电话。啊，你是范家的人，为什么对范冰清这么不尊敬？我对谁不尊敬，跟你无关。已经挂掉了。看来你的两个小情人都对你没那么好吧？你身为范家的人，如此侮辱范家大小姐，我看你是活腻了。你才是活你了！看来范冰清对你还真是一往情深。喂，林霄哥哥，你怎么这么晚了还不回来啊？你的林霄哥哥回不去啊！你是谁？你为什么拿着林霄哥哥的电话？我是谁不重要，重要的是。你的凌霄哥哥也在我手上，你不要伤害凌霄哥哥。你有什么，你都告诉我，我都答应你。很简单，两百万。现金。我上哪去给你凑这么多现金啊？我相信范达小姐会在明天中午之前
，想办法把钱存起。还有，千万不要报警，更不要声张，否则的话，我不敢保证你的凌霄哥哥还会活着。<笑>哥几个，一会儿我吃完你们吃啊！凌霄哥哥，你等着，我这就去救你。范明清，凌霄哥哥，范大小姐果然爽。钱我给你带来了，现在可以放人了吗？当然了。小子，下去！林小哥哥，你没事吧？没事，痛快。小心！林小，我已经报警了，警察马上就到了。臭女人，敢报警？等着！林青，林霄哥哥，你快走！我没报警，被他发现就惨了。啊、走走。林青，这次真是多亏你了，不然我也不知道我还能不能活。不过，那两百万我一定会还给你的。林霄哥哥，你我之间不用分得这么清楚。不行，那两百万不是个小数目，我一定会还给你。林霄哥哥。这次你相信我跟那个刀疤男没什么了吧，冰清，对不起啊，之前是我错怪你了。林霄哥哥，你终于可以相信我了。冰清，我先去查查那个刀疤男，你先好好休息。冯凌霄，我都这样对你了。你为什么还是对我无动于衷？那就别怪我心狠手辣。凤林霄，你是怎么进来的？回来了。我想起，为什么？为什么救我的人不是你？你在说什么？为什么？为什么？方凌霄，你又发什么疯？喂，爸，我已经拿到风氏竞标的底价了。你们可以行动。风凌霄狡诈的很，你这么容易拿到底价，会不会其中有诈？这底价是我用命换来的，一定是真的。等地到手，你们在建设过程中用一些小手段。等钱一到手，你们就把一切都推到风氏的头上。这样真的可行吗？爸，您就放心吧，您就像三年前一样坐收渔翁之利就好了。可是三年前。有墨家做替罪羊，可如今万一事情败露了，我们要怎么办？爸，您放心，出了什么问题我会自己承担，绝对不会牵连到范氏的。好，林青，我信你。什么相信不相信？不就是等我说出自己承担这句话吗？真以为我傻呀？啊啊啊、谁？莫小七，你还真是狠心啊！你什么意思啊？我们之间难道不能重来吗？放开我！凤凌霄，凤凌霄，对不起，对不起。伯母，你在害怕什么呀？我是你最爱的冰清啊！是你，你是魔鬼，你是魔鬼！伯母，您说什么呢？我怎么听不懂啊？你是你，是你害死了凌霄的爸爸，对不对？伯母，您发现了，这可怎么办啊
。对了，我要告诉林香泉，我要告诉林香泉、啊，好好做个傻子不好吗？我就是想嫁给林霄哥哥，你像往常一样支持我不行吗？你走！啊！为什么你们都要逼我？为什么所有人都要逼我？做什么？你说，你要是不存在这个世界，是不是就没有人知道真相？你你敢你敢？我，伯母，我就是这么把小七推下楼梯，害他流产的。您说我敢不敢？范冰清，你敢？如果你敢对我做什么，林江不会放过你的。啊伯母，别怪我心狠手辣，要怪就怪你运气不好。林霄今天状态不对，是发生什么事了吗？莫小气，既然你自己送上门来，那就别怪我不客气了。快来救我！接电话，怎么不接电话？伯母，伯母，伯母！啊！妈！妈，伯母，伯母，醒醒好不好？啊，伯母，莫小七，就算伯母不喜欢你，你也不能推他呀，好狠的心啊！妈，不是我，不是我，妈，林霄哥哥，你看伯母手里这是什么？小七，还说不是你？我的项链，这不可能，不可能！该死！啊！啊伯母，您还真是命大呀，这么折腾还没死。不过，你以为我会给你醒来的机会吗？伯母，你醒一醒，伯母。林你手里噎了，先回去休息一下吧。林霄哥哥，我不累。伯母平日里对我很好的，这都是我应该做的。这都是我应该做的。妈，你醒了吗？怎么样，妈？妈，妈，莫小七，一定是你。伯母一看到你出现就激动了。莫小七，为什么又是你？林霄，先听我解释。解释什么？我亲眼看见你把我妈推下楼。手里还拿着这根我送你的项链，啊！林霄，我不知道为什么这条项链会出现在那里，我真的不知道。刚刚明明已经醒了，可是为什么看到你他又晕过去了？我真的不知道。除了会说不知道，还会说什么？不是我，不是。莫小七，你为什么要这么做？你这么恨我妈，你有事冲我来啊！我妈又没做错什么，你为什么要这么对她？我再也不会放过你！跪下！我告诉你，从今天起，你在封家没有权利站着，也没有权利坐着，更没有权利躺着，就一直跪着，跪着忏悔，忏悔你犯下的所有罪孽。你有什么权利说？要不是你，我妈能变成现在这样吗？你仔细看看。你要是不忏悔，你怎么能安心
。莫小七，我告诉你，你别想捣鬼。这儿，这儿，还有那儿，全是监控。你好好的伺候我妈，别想搞什么小动作，否则我让你以命偿命。凌霄哥哥，上一次我看你手机被刀疤男抢走了，看你一直没有手机用，就给你买了一个。好，谢谢。嗯、呃，电话卡我也给你换了新的。嗯。凌霄哥哥，你怎么还让莫小七接近伯母？没事，有监控在，谅他也不敢做什么。可是，我不懂，你为什么非要把莫小七留在封家呢？当然是为了让他下地狱。莫小七，你的心究竟是什么做的？你怎么能这么狠心对待老人呢？小七，你得好好照顾伯母，别再让她受到伤害了。啊！对不起，莫小七，你还嫌害伯母害得不够惨吗？莫小七，你真该死！啊啊啊、伯母，你醒了！妈，妈，啊、妈，你有什么话要说吗？你等着，我去找医生。妈，老太太现在处于意识清醒状态，但是身体不能动，也不能开口说话。医生。那我妈这情况要多久才能恢复啊？这个不太好说，也许一个月，也许一年，也许，也许这辈子，也许这样。这个死老太婆命还真是硬。凌霄哥哥房间中的监控，想要动手确实有些困难，但是他必须死。伯母啊，您说莫小七是不是蛇蝎心肠？不过好在您命大，现在还好好的。哦，对了，伯母，凌霄哥哥一直想拍的那块地，最后竟拍失败了。不过好在我爸拍下了。但是您知道的，伯母，我那么爱凌霄哥哥，怎么会不帮他呢？我知道那块地对凌霄哥哥有多重要。所以我求我爸，让他跟凌霄哥哥合作开发那块地，他答应了。伯<笑>母您放心，我一定会让我爸好好照顾凌霄哥哥。伯<笑>母，我知道您爱着凌霄哥哥，但是我跟您一样也爱着他。在聊什么呢？这么开心？凌霄哥哥。我刚才跟伯母说，今天的天气很好，我想带她出去走走。一号，总闷在屋子里，人是会变坏的。去，拿轮椅过来。小七，我先去买点水。好。伯母，我有重要的事情，你先离开一下。一路顺风啊！一路顺风啊！伯母，伯母，妈，妈，伯母。凌霄哥哥，喝杯牛奶吧。啊，谢谢。白天的事情，对不起啊。又不是你的错，你道什么歉？要不是我提出来带伯母出去，也不会发生后面的事情。对不起，我真的不是故意的。都说了不关你的事。可是我真的害怕小七还会对伯母不利。凌霄哥哥，你仔细想一想。
那么多平坦的路，他为什么不走，偏偏推着伯母走那么高的坡？还有，轮椅是有刹车的，他怎么会无缘无故自己摔下去呢？这个贱人！莫小七，这样濒临死亡的感觉怎么样啊？我妈因为你已经经历了两次，而且我告诉你，你再对我妈，我就加倍奉还，看你以后怎么给我耍花招了。伯母，白天的事我真的不是故意的，犯你这一危险之仇，真的对不起。伯母，我知道你讨厌我。但是，推你的人真的不是我，这一点你是知道的，对不对？伯母，你说我们何高为什么会变成现在这个样子？风凌霄啊，风凌霄！没想到你也有一天会心软。你的父亲害死了你的父亲，现在又来害你妈，你却舍不得杀他，舍不得。莫小七，为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？什么什么什么伯母，医生说定期按摩有助于康复。伯母，你能动了？我现在就去告诉林香。伯母，你为什么抓住我？你是不是不想让林香知道你能动了？你不让我告诉他，是不是因为家里有鬼？伯母，我知道了。爸，明天风氏和范氏将会签合同，从此风范两家一起开发日落谷那块地。妈妈，怎么了？伯母一定是太激动了，所以才会这样。妈，你放心，我知道日落谷是爸爸的心愿，我们一定会好好开发的。凌霄哥哥，时间不早了，我们出发吧。妈，你在家好好等我们的好消息，好不好？伯母说的那鬼，一定是将他害成这样的人。可是为什么感觉伯母有点怕那个内鬼呢？究竟是什么人，能让伯母都觉得害怕？伯母，伯母，你是要拿什么东西吗？伯母，你能发出声音了？伯母，你别着急，慢慢试试，说不定你能说出话来。你是要去哪？伯父，伯父，你是要去林霄的办公室吗？林霄贤侄，从今以后啊，我们风氏、范氏就是一家人了。还有了，范伯父多多照料。林霄哥哥说哪的话，我爸不看僧面看佛面，多照顾你也是应该的。你这丫头，来来来，签合同。妈，妈，你怎么来了？不，准确不，伯母，你是开玩笑的对不对？不，准。老嫂子，今天是风氏和范氏签约的大日子，可不是你妇道人家过家家那么简单，也不是你说不准就不准的。是，范，范冰清害了我。范冰清。我妈她什么意思？我不知道，我真的不知道
，你给我解释解释。一定是莫小七，是他害我的，一定是他。是范氏，范氏陷害莫氏。害死，害死了你的父亲！可恶毒的女人，我相信你这么讲，我真是白瞎了眼了。凌霄哥哥，凌霄哥哥，真的不是我！滚开！走，别在这丢人现眼。范明，范凌清，血战血长，我们一定会有。好月的，你这个废物，真是丢尽范家的脸！要不是因为你贱，让赶着倒贴风凌霄，今天在风市，我能受这样的屈辱吗？爸，这些年我做了这么多，都是为了范氏。当初要不是我，范氏能有如今的成就吗？你还敢说为了我们范氏？我看你就是为了嫁给风凌霄，下贱女人！范明。凌霄哥哥，你是因为舍不得我才来范家看我的吗？我今天来就是要问清楚，三年前把我们风氏逼得濒临破产，害死我父亲，是不是你们范氏干的？是，又能怎么样呢？不过方凌霄，要怪，只能怪你自己。三年前看不上我这个千金小姐，反而看上了那个上不了台面的私生女，你说你是不是眼瞎？竟然看上了一个上不了台面、一无所有的私生女，就算她什么也没有，也比你这个阴险恶毒的女人好上一百倍。对，她是好，但是这三年你怎么对她的？你把她当成仇人，虐待她，甚至要杀了她。凤凌霄，你说你是不是眼瞎呀？你，嗯、这不是封家，这是范家。果然是范家的人，是，你又能怎么样呢？当初真是眼瞎，给我打，把他的腿给我打折，按着，哥，哥，啊啊啊！把他给我扔出去！把他给我扔出去！别走！你不是喜欢冯凌霄吗？是啊，可是不让他一无所有，我又怎么能得到他呢？你这是做什么？爸，你不是喜欢冯家吗？你什么意思啊？那我就得到他。小七，小七，我错了，我错了，你不要离开我，不要离开我，我错了。小七，小七，我的腿怎么断了？我的腿，林霄，你就算打到明天早上，他也好不了。我们先好好休息吧，好吗？小七，别离开我好吗？小七，小七。伯母给你跪下，都是我的错，全是伯母的错。你原谅凌霄好不好？求求你，要怪就怪我啊，行不行？伯母，你先起来。不，你不答应，我就不起来。伯母，我跟凌霄之间，不是答不答应、原不原谅就能解决的。我答应你，在凌霄病好之前，我不会离开封家的。真的吗？嗯，先起来。喂，你说什么？你说什么？有人大肆购买风市的股票，董事们得知消息要重新选董事长。他们现在是看我贪了，要造反是吧？带头的人是谁？二叔。二叔，老二这个不要脸的，当初就是因为你跟父亲才创办的风市，跟他有什么关系？再说了，这么多年，要不是你们父子俩，他还不知道在哪里要饭呢。妈。当务之急不是说这些，我们现在需要想办法保住风氏。但是你的腿都这样了，你怎么跟他斗啊？小七
，你愿意当我的腿吗？我，我能行吗？你愿意吗？我风声憋屈了这么多年，如今终于能扬眉吐气了。哼，二叔才德兼备，只是缺少一个机会而已。嗯，那是。不过这次能成功，还多亏冰清帮忙了。哪里哪里，全是二叔自己运筹帷幄。冰清不过是举手之劳而已。冰清啊，嗯、啊，你真的是让二叔刮目相看吧。这招趁你病要你命，真的是用的炉火纯青呢。那冰清在这儿，就提前预祝二叔马到成功。风声那个饭桶，真以为自己能坐稳风势吗？也不撒泡尿照照看，自己什么德行？我们就是需要这样不自量力的饭桶，因为只有这样的人才能牢牢握在我们手里。真是虎父无犬女呀、啊！所谓螳螂捕蝉，黄雀在后。大抵就是这个意思。<笑>各位如果没有什么意见的话，董事长的位置就是我风声的。看来大家都没什么意见了，那就我有意见。凌霄哥哥，我知道你关心风势，可是你的腿这样，怕是心有余而力不足。风势什么时候轮到一个外人手？他是外人，那我呢？在风市，二叔你怕也是个外人。外不外人不重要，重要的是股份，是吧，二叔？对，我手上握有 35% 的股份，这个董事长除了我，谁还有权利当？既然要论谁股份多，谁就是董事长的话，那么我觉得莫小七更有资格。你疯了！小七手上有风市 36% 的股份。这个董事长非莫小七莫属。诸位董事，二叔不管怎么说都姓风，但是他莫小七姓莫。如果把风势交到他的手里，这风势恐怕要变天了。风声手上有那么多股份，靠的是贩子，而莫小七靠的是我风凌霄。所以这个董事长谁当会变天，大家应该心知肚。范冰清，你来找我，究竟有什么事？莫小七，你是不是以为自己赢了？范冰清，如果你来找我，只是为了说这些，说我没时间奉陪你怎么会有这些照片？你还不明白吗？当初就是我把单昊天带进风家，给你们拍的这些肮脏的照片。这些照片居然是这么来的！你如果不想这些照片被泄露出去，你就给我滚出风家！范冰清，你无耻！范冰清，如果让我看到这些照片泄露出去，那么你们范家干的那些肮脏的勾当，同样会被泄露出去。这些为什么会在你手里？不用知道，你想要证据的话，就拿照片的原件来换。你说话算数。我又不是你喜欢两面三刀的，我风凌霄说话向来一诺千金。如果再让我看到有类似的照片，那么我可不敢保证还会有其他的。凌霄，对不起，都是因为我才害得你把好朋友收集来的证据还给了范冰清。你不也是为了我才勉强自己当公司董事长吗？可是那些证据是你好不容易才找到的。小七，你听我说，那些证据没你想的那么重要。凤凌霄，你为伯父报仇的证据都不重要，那什么才重要？你，凤凌霄是怎么找到这些的？我也不知道。说，是不是你给他的？不是我，真的不是我。如果不是你犯贱，盗窃给风凌霄，他怎么会知道这么机密的资料？爸
，我真的不会背叛范家。如果这些资料爆出去，第一个抓的就是我。呃、冰清，你是爸爸最喜欢的女儿，千万不要让爸爸失望，好吗？<笑>我求求你放我们一条生路吧！小七，对不起，对不起。要原谅的不是我，是小七。放不放你们生路，看小七。<笑>小七，小七，对不起，对对对。从前是我们不对，请你放过我们，以后我们一定会好好的待你的。小七，不管怎么样，我们也都是你的父母，<笑>你就原谅我们好不好？<笑>好了，这次就放过你们。冯少爷，你看，小七已经原谅我们了，求求你放我们一马吧！啊，现在给你们两条路：一，拿一百万跟莫小七断绝关系，从此不再联系；二，认了莫小七这个女儿，从此安享晚年。啊，我们要一百万！我们要一百万！<笑>你在干什么？没什么，就去范氏的网站查点资料。你是黑客？怎么了？很惊讶吗？我居然都不知道。你不知道的事儿还有很多，要不要深入了解一下？苏立雄，我杀了你！这是什么？苏立雄派人进来的，凡是逃不出证据。爸，您先别生气，咱们想想办法。这些贪污的证据要是被警察发现了，我们范家就全完了。林青，是时候展现出你对范氏的忠诚了。你说什么？我听不懂。去和警察说，这些全是你一个人干的，和我和范氏。没有一丝一毫的关系，爸，你是要舍弃女儿吗？是，又怎么样？我要是不答应呢？林青，八哥手上那条人命，是你下的命令吧？虎哥那种人，虽然死有，但好歹也是条人命。你说，杀人判的重，还是贪污判的重？放心。只要你乖乖听话，爸爸会帮你保密的。来人，送到小学自首。是。范明，我诅咒你不得好死。虽然范冰清算是自食恶果，但范明竟然亲手将自己的女儿推出来顶罪，真是心狠手辣。不心狠手辣的话，当年风木两家又怎么会家破人亡？当年的事。真的一点证据都找不到吗？范明这只网红，当年的线索他都藏得很深，一丝一毫都查不出来。那我们两家的仇是不是没办法报了？看来得想想办法见见范明清。没想到唯一来看我的，竟然是你。说吧，找我什么事儿？你爸这么对你，难道你就不恨他？你不想他来陪你？现在说这些还有用吗？范冰清，我也不跟你绕弯子了。三年前的事，你手里应该还有证据。别说你没有，你这种人，怎么可能不给自己留后路？还是凌霄哥哥了解我呀、啊。不过，我又为什么要给你？范冰清，你想清楚。这是你唯一的机会，这难道不是你唯一的机会吗？这难道不是你唯一的机会吗？你错了，就算没有你那些证据，我照样能找到三年前的证据，不过是多花点时间罢了。但是你只有这一次机会。
好，我答应你。不过你们也要答应我一件事。什么事？让范明自得好死。放心，就算你不说，我也会这么做。什么？范明跑了？真是这老狐狸！明明一切都准备好了，为什么还是让他跑了？天网恢恢，疏而不漏。就算他跑到天涯海角，也会被抓到。只是像他这么狡猾的人，真的那么容易被抓到吗？啊啊！凤、啊、凌霄，你干什么？在我面前还想别的男人？你不乖。神经病！从现在开始，除了我，不准想其他男人。懒得理你。现在是不是没有那么担心了？嗯，只是如果范明一直躲起来，我们的仇就报不了了。放心吧，东躲西藏的日子不是谁都能忍受的。嗯，凤离秋，把我害得有家不能回，我绝对不能放过你。林霄贤侄啊，你说这刀要是切在身上，会是什么感觉？范伯父要是想知道，你可以在自己身上试试。在自己身上试多不划算，还在别人身上试划算。范伯父，您别开玩笑，我是您从小看着长大的，您怕是舍不得吧？再说了，风家家大业大的，我要有什么闪失？你怕是担当不起，是吧？对，咱们风范两家是世交，我们冰清就喜欢你这白白嫩嫩的小脸蛋儿。不过，墨家和我们是世仇，这个……范明，你干什么？林小贤侄，你说我是从哪里下刀好呢？放了他，否则让你付出代价。哈哈哈哈哈！代价，我都这个样子，我有什么代价好说？<笑>范伯伯确实没有什么代价好说，不过你应该不想尝尝生不如死的滋味吧？冯立秋，你少吓唬我！别说你现在被我绑在这里，就算你行动自由，可你是个瘸子，又能做什么呢？偏偏就是我一个瘸子，把你逼到这个地步，所以，我这不是把你抓了吗？范伯父，您真以为风凌霄是这么容易抓的吗？你什么意思？意思就是，站住，别动，瓮中捉鳖。你们干什么？呃啊子<笑>欣，没事吧？你你的腿？哎哎呀，我的腿好疼啊！哎呀，刚刚不知道怎么就站起来了。小七，你醒了。你是谁？医生，他怎么什么都不记得了？他可能是头部里面有淤血，导致记忆受损。您的意思是，他失忆了？是的。那这种情况要多久才能恢复？这个不好说。要看具体的情况，那有没有什么办法能恢复快一点？你可以带他去回忆那些曾经美好的事，这样可以触发他大脑里面的记忆，让他想起来。你可以带他去回忆那些曾经美好的事，这样可以触发他大脑里面的记忆，让他想起来。嗯。
美好的事。对，或者带他去经历一些曾经难忘的事，也可以勾起他的记忆。好，医生，我知道了。有事再叫我。好，谢谢医生。月光从夜空前行，朝一个方向。是谁？我是你老公。你是我老公？对，我真的是你老公。可是，为什么我什么都不记得了？你刚刚没听医生说吗？你失忆了。很多事情都不记得了，我慢慢想想好不好？你别害怕，我会保护你。喂，小倩，马上去风仔布置一套房间。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。这里就是我们的家吗？当然了，这还不够明显吗？你这张照片是我们什么时候照的？呃，我们去度蜜月的时候，在海上照的。那我们是什么时候结的婚啊？去年七月份。啊，结婚证给我看看吧。那，都在这儿了。好了，这回该相信了吧？嗯，好了，你先好好休息，刚出院啊。这是我的内裤啊，对。嗯，你喜欢这么狂野的类型啊？你先好好休息，我先出去了。啊、这个赵钱现在办事怎么这么不靠谱？我看呀，最不靠谱的人是你才对吧？我看呀，最不靠谱的人是你才对吧？妈。你都知道了。你这么大张旗鼓的，我想不知道都难吧？我只是想让小七留下来。你这么欺骗小七，万一以后他想起来，你怎么给他解释啊？我不知道。风凌霄，你这是在玩火，你知道吗？妈，您不觉得小七这次的失忆是上天给我们重新开始的一个机会吗？但是凌霄，玩火者必自灼。啊啊、对不起、啊，我不是故意的。我一时之间看到一个男人躺在身边，没忍住。不怪你，是你失忆了。要不我们以后分开睡吧？不行。为什么？呃，因为晚上没你陪着，我睡不着。你这样，我有点不适应。我们以前很爱吗？对，很爱。我们先去洗漱，然后出去玩，好不好？嗯。哎，小青，小青怎么样？不要。你这恶魔，你离我远点！小七，不要，不要过来！怎么了？小七，来，起来！小七，都想起来了吗？那你告诉妈妈，你都想起了什么，好吗？我看到林霄，他把我按在水中，我拼命挣扎，可是他却说让我尝尝濒临死亡的滋味。小七，你的记忆都是碎片式的，你看到的东西并不是全部的事实，不要因此给凌霄判死刑，好不好？可是我害怕，别怕，妈在你身旁，妈抱着你，不怕啊。妈，你说我是不是真的玩火自焚？凌霄啊
，你还不准备告诉小七真相吗？我不知道，不知道该怎么做。林霄，小七现在是失忆了，但是隐瞒不是最好的解决办法。我就怕小七恢复记忆以后，他不会怨恨我。妈，我怕我一旦告诉他真相，我连接近他的机会都没有啊。但是这样下去也不是好的办法。我只是想要对他好。为什么连弥补的机会都不给我？我们以前到底是什么关系？小七，我们今天先不谈这些，好不好？好吧。你看看我给你准备的礼物，怎么样？喜欢吗？嗯，我以前喜欢四叶草吗？因为。四叶草代表希望，也代表幸运。我希望我们之间的爱情能够重获希望，一直幸运。你不是说我们以前很恩爱吗？小七，你还愿意相信我吗？嗯。那我帮你戴上。嗯怎么样，好看吗？嗯。我不知道为什么这套项链会出现在那里，我真的不知道。这次我再也不会放过你。啊，我不知道，我不知道，为什么那条项链会出现在伯母的手里？小七，你冷静一下，小七。啊！我的眼睛，我的眼睛。小七，小七。啊啊！哎，小七。小七，有什么事我们回去说好不好？傅林香，你为什么就不能放过我？你再陪我去最后一个地方，就放你离开我。嗯为什么带我来这里、啊？那时候你没什么朋友，但却很喜欢笑。校园里、操场上、教室里，甚至在那个冰冷的家里，总能听见你的笑声。这些你是怎么知道的？我当然知道了，因为我爱了你十年。十年。走，我带你去我们第一次见面的地方。嗯、你说的就是这里吗？小七，我第一次见你的时候就是在这里。那天你笑得格外开心，我一眼就认出来了，你是我的新娘。可是我们第一次见，不是在我大学毕业后吗？小七，你不是失忆了吗？可是我们第一次见，不是我大学毕业后吗？小七，你不是失忆了吗？你怎么会记得这些？没有，我只是听你说才想起来的。小七，别再假装失忆了。你，你知道了？也不知道小七和林霄怎么样啊？伯母，别来无恙。啊、你、啊、来人啊！这么久没见了，好好叙叙旧，就不要喊人来了吧？你不要过来，你不要过来，赶紧走！来人！伯母，你还真是让人寒心呀、啊！你、你、你、你怎么出来的？你啊！我这不是第一个看的就是您吗？惊不惊喜？啊、你。你你你你怎么出来的你？啊！我这不是第一个看的就是您吗？惊不惊喜？林江，你要干什么？啊啊！伯母，您还真是狠心啊！我跟您这么多年的感情，你忍心置我于死地吗？别叫
，你这样对我，你就你就不怕离乡嫁给你吗？伯母，您还真是天真呐！你以为风凌霄这么对我，我还会爱他吗？你要是杀了我，你也跑不掉。你要付出后果的，所以啊，我这不是放手了吗？你给，你给我吃的少，毒药。啊！这就是你惹我范冰清的下场。小七，你应该还记得这儿。记得，记忆中我们第一次见面的地方。当时你就站在这许愿。<笑>好啊，记好了。哎呀，<笑>小七，你要不要再许个愿望？那时候我还小，现在我早已经不相信这些了。你不试试，怎么知道会不会成真呢？好吧。嗯、小七，嫁给我好吗？好戏就要开始了，小七，嫁给我好吗？凌霄，你刚刚不是还说给我时间考虑吗？半个小时到了。你，你这是？小七，让我好好照顾你好吗？让我用下半辈子的时间来补偿你。凌霄，你让我再想想好吗？小七，我们已经错过太多时间了。我真的一刻钟都不想等了，你嫁给我好吗？风凌霄，你是不是以为我是你养的宠物？呼之即来，挥之即去。小七，随便给几个甜枣，我就要跟你走。小七，我不是这个意思。我不管你什么意思，我就让你尝尝被人羞辱、被玩弄在掌心的感觉。我就让你尝尝被人羞辱。被玩弄在掌心的感觉，怎么样，风凌霄？这种被耍、被玩弄的滋味，是不是很难受？我爱你，我是真的爱你啊！风凌霄，我已经不爱你了，你现在爱的，是我，不可能！风凌霄，我和你的游戏。结束了，昊天，我们走。走。凌霄，对不起。拒绝风凌霄和单昊天离开，否则你们回家第一眼看到的将是风母的尸体。没什么，走吧。嗯。嗯